。大师姐，你不要嫌红盖头，我来带你询问。这位是？我现在代表大师姐，有几件事想要向新郎官问个清楚。哼，慕容绿光，你还记得优越公主吗？李二，你多虑了，我和那优越公主毫无瓜葛，是吗？可我听说，你在世歌皇朝的时候，曾经追求过优越公主。这一段，李二，昔年我下山历练，的确曾在世歌皇朝待过数载。那个笨女人一直依仗着公主身份，对我苦苦纠缠。堂堂一国公主，为何要纠缠于你啊？李二，你是没见过那位公主殿下的尊容。样子真是丑不忍睹，仗着公主身份，却又到处自作多情。他不但相貌丑陋，性格更是怪异，简直一无是处。他以前好歹还有个公主的身份，如今世歌皇朝已经覆灭，他连公主都不是，我怎么可能会喜欢他呢？我靠，绿光兄，你可真是炸得明明白白啊！你确定你说的都是真心话？李儿，你放心。我对你才是一片真心，什么优越公主，那种丑怪女子，哪里及得上你分毫？呃，公公共场合，大师姐，请你克制一下。这一瞬间，我像是被什么击中了。进入仙门，赚钱发财，都无法和这一刻的感觉相比。一切的计谋盘算，在此刻、啊、都显得毫无意义。你。你还好吧？这怎么回事啊？哎呀，看不懂。绿帽子要改名绿帽子，这小伙子看上去一表人才。是啊，不比慕容绿光差，肯定是张雨儿一见冰面了。给我放手！哎、我,我没动手啊。那你抱着他干嘛？你想，我真的没碰他。你先冷静一下，事情不是你想的那样。放开我家李儿！你是什么东西？李儿也是你能抱的吗？你们到底是什么关系？别王可，你成天说自己没钱，生意赔本，就连赔本都能住这样的房子？这里里外外都是租的，要是短少了什么，你自己赔啊。王可，消息打探的怎么样了？慕、啊、容绿光要大婚了、嗯。怎么这么突然？我，我还没有心理准备。他要娶的是金无松的张李二。张李二，不可能！当年他对我的倾慕之意，所有人都知道。如今怎么会？想来他们之间应该是政治联姻。这么说来，那金无宗抓优越公主，一定是怕公主出现，影响了这次大婚。不可能的，一定是哪里搞错了。他说过非我不娶的。怎么办？现在肯定连天狼宗的门都进不去啊！不行，我现在就要去天狼宗，找慕容绿光当面对质、啊。公主，你这又是何必？如果你们不去。我就自己一个人去，这可不行，太危险了。王可，快劝劝公主。公主说的对，渣男这种行径，追到天涯海角都要谴责他。<笑>天狼宗我还去定了。那你的意思是，明天吉时一到，我们就从正门大摇大摆的进去？真的吗？不是，王可，你别胡说八道啊。这有何难？不过想要进入天狼宗，必须完全按照我的计划行事。水都要掉到地上了，怎么了？是哪里不对吗？呃，请公主上轿。这是。从现在开始，公主就是新娘子，而我们就是送亲的队伍。金无宗嫁女，天狼宗还不外出相迎？武松送亲队伍提前来了，快快通知大师兄！啊！谁是王可？
来者何人？竟敢挡住金兀宗的送亲队伍！若我猜的不错，马车里的人应该就是优越公主本人了吧？你,你怎么知道？胡说八道！你究竟是什么人？金兀宗张神虚在此啊！不知死活的东西，你们居然还敢冒充我姐姐的送亲队伍！给我留下优越公主，小八，快出手助我！充值了吗？这家伙打起来老费钱喽！他先打打看。哼，可笑。果然都是些龌龊伎俩，<笑>又能奈我何？这就是金丹境的实力吗？该到你发挥演技的时刻了。我，哎呀，杀人了！救命啊！快来人呐！是哪个胆大包天的家伙，竟敢偷袭我们金乌宗弟子了？还、啊、我倒要看看你们还有什么计谋。何方鼠辈啊！居然敢在我天狼宗山门外行凶！来者何人？敢来天狼宗放肆！